ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর আজকের গল্পে বর্ণিত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার বর্ণনা লেখকের কল্পনা প্রসূত মানসিক স্বাস্থ্য টিম সানডে সাসপেন্সের কাছে কোনোভাবেই ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বা হাস্যরসের বিষয় নয় টিম সানডে সাসপেন্স মনে করে মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে মনোবিদ বা চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করুন সানডে সাসপেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রোতাদের বিনোদন কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করা নয় আমরা আশা করব সানডে সাসপেন্সের শ্রোতারা নিছক গল্প শোনার আনন্দেই এই গল্পটি গ্রহণ করবেন বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের লেখা কর্নেলের রহস্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ইয়সদের গিদের হিরে সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের জন্ম হয় উনিশশো সালের চোদ্দই অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে কবিতা দিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু ছোটদের জন্য লিখেছেন প্রচুর ভূষিত হয়েছেন বঙ্কিম পুরস্কার সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার ও অন্যান্য সম্মানে ভূত গোয়েন্দা এবং অ্যাডভেঞ্চার এই তিন ছিল তার অত্যন্ত প্রিয় বিষয় আজকের গল্পে এই তিনটি বিষয়ই রয়েছে সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের সৃষ্টি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এক ব্যতিক্রমী ও জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র আজকের গল্পে কর্নেলের চরিত্রে রয়েছেন বিশিষ্ট পরিচালক এবং অভিনেতা জয়দীপ মুখার্জি গল্প পাঠে দ্বীপ গল্পের সূত্রধার অগ্নি শুরু হচ্ছে সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের লেখা কর্নেলের রহস্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ইয়াসদের গিদের হিরে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার অর্থাৎ আমাদের প্রিয় হালদার মশাই সবেগে ঘরে ঢুকে সশব্দে সোফায় বসলেন অসম্ভব অবিশ্বাস্য অদ্ভুত তার দুই চোখ গুলিগুলি গোঁফের ডগা তিত্তির করে কাঁপছে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চোখ বুঝে কোনো দুর্লভ প্রজাতির প্রজাপতি দেখছিলেন হয়তো বললেন অদ্ভুতের সঙ্গে ভূতের সম্পর্ক আছে জানেন তো হালদার মশাই ঠিকই কইছেন রাখলো জলে দুইয়া ফের পুরে রইল সে তো নকল চোখ বা নকল দাঁত অনেকেই পরে দেখেন জয়ন্তবাবু আমি পোলা পান নই বেসিনের জলে আমি রক্ত দেখছি ভূতের শরীরে রক্ত থাকে নাকি ডার্লিং ডারুইন সাহেবের বিবর্তনবাদ ভূতের ক্ষেত্রেও খাটে এ ভূতের রক্তও থাকতে পারে ট্রাকুলা রক্ত চোষা ভূত ছিল তারা যেমন রক্ত খায় তেমনই রক্ত তাদের শরীরেও থাকে আধুনিক সাহেব ভূত কীরকম চিন্তা করো ঠিক কইছেন ফেরার পথে যশোর রোডের মোড়ে ট্যাক্সি বা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন শীতের রাত ঘন কুয়াশায় রাস্তায় বিশেষ লোকজন ছিল না হঠাৎ হালদার মশাই দেখেন তার পাশ দিয়ে একটা লোক রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে রাস্তার মাঝখানে আইল্যান্ডের কাছে যেতেই কেউ সেখানকার একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে লোকটার দিকে গুলি ছুঁড়ল অমনি লোকটা তাকে দু হাতে ওপরে তুলে আছাড় মারল তারপর ওপারের একটা বাড়ির গেটে ঢুকে গেল কয়েক সেকেন্ডের ঘটনা হালদার মশাই দৌড়ে সেখানে যান আবছা আলোয় দেখেন দলা পাকানো রক্তাক্ত একটা দেহ ফুটপাত ঘেসে পড়ে আছে হালদার মশাই স্বভাব গোয়েন্দা তিনি সেই শক্তিমান লোকটার খুঁজে ছুটলেন গেটটা জরাজীর্ণ তার ভেতরে হানা বাড়ির মতো একটা দোতলা বাড়ি পাঁচিল টোপকে হালদার মশাই বাড়িতে ঢোকেন হঠাৎ দেখেন নিচের একটা ঘরে 
আলো জ্বলে উঠল সাহস করে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন সেই লোকটা বাথরুমে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখছে একটা চোখ রক্তাক্ত হালদার মশাই বুঝলেন আততায়ের গুলি তার চোখে লেগেছে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার লোকটা সেই চোখটা উপড়ে নিয়ে বেসিনে ট্যাপ খুলে ধুল চোখের গর্ত থেকে সম্ভবত খুদে গুলিটাও টেনে বার করল তারপর চোখটা আবার পড়ে নিল ভাবেন ভাবেন একবার কর্নেল স্যার কি ভয়ানক দৃশ্য আমার তো হাত পা কাঁপতা ছিল ফেরত আইসা দেখি কি জানেন রাস্তার উপরে বীর জমা গেছে গিয়া সবাই ভাবতেছে অ্যাক্সিডেন্ট ক্যাশ গাড়িতে চাপা দিছে কিন্তু কিন্তু আমি তো গুলির শব্দ শুনছি এইটা কি কইরা উপেক্ষা করি কয়েন তো হালদার মশাই রিভলভারটাও দেখতে পান পয়েন্ট টু টু ক্যালিবারের কালচে রঙের রিভলভারটা পড়েছিল হাত তিরিশেক দূরে ফুটপাথের উপরে তারপর দুই বাদ একটা বাস পেয়ে যান সারা রাত ঘুমোতে পারেননি পুলিশকে জানাতেও ভরসা পাননি তার নিজেরও এই রহস্যের সমাধান করার লোভ রয়েছে আসলে কি জানেন আপনার লগে কনসাল্ট করতে এসি কর্নেল স্যার হুম লোকটার সাহেবের মতো চেহারা কতকটা মানে মরার মতো দেখতে আর কি মাথার চুলগুলি লালছে লম্বা এই আমার মতো তবে রোগাও নয় মোটাও নয় আনুমানিক বয়স ওই জয়ন্তবাবুর কাছাকাছি হইব তাহলে যুবক বলা চলে হ্যাঁ জয়ন্তবাবুর মতনই গোপদারি কিছু নাই পোশাক 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 হ্যাঁ প্যান্ট আর সোয়েটার আর সোয়েটারের রংখানা ব্লু না 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 নেভি ব্লু হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ এই এই বন্দুক খানা আনছি সিক্স রাউন্ডার চিনি অস্ত্র চোরা বেআইনি জিনিস এইটা আমার কাছে রাখতে আপত্তি আছে হাজার মশাই একেরে নয় তবে কিনা কনেল স্যার এক্ষুনি এই বাড়িটা একবার চেক করনি দরকার চলেন যাই গিয়া হালদার মশাই উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন সেই সময় ডোর বেল বাজল ষষ্ঠীচরণ একটু পরে একটা কার্ড এনে বলল একজন সাহেব কার্নেলকে খুঁজছেন কার্নেল অস্ত্রটি টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে চোখের ইশারায় ষষ্ঠীচরণকে তাকে নিয়ে আসতে বললেন সাহেব ভূতের পর রাজা আবার সাহেবের আবির্ভাব কয়েক সেকেন্ড পরে সুট পরা রোগা লম্বা চেহারার একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন সুপ্রভাত আমি ফিরুজ শাহ মাদান পার্ক স্ট্রিটের বিখ্যাত মাদান জুয়েলার্সের মালিক আপনি কি হিরে চুরি নিয়ে কথা বলতে এসছেন তাহলে আমি দেখছি ঠিক লোকের কাছে এসেছি কি অর্থে আমাকে ঠিক লোক বললেন আমি জানি না আপনার বাড়ির গোপন বেসমেন্টে রাখা ইস্পাতের ভল্ট থেকে একশো বিরাশি ক্যারেটের একটা হিরে চুরির খবর গত মাসে কাগজে সবিস্তারে বেরিয়েছিল আপনার দাবি হিরেটি নাকি ঐতিহাসিক হ্যাঁ ঐতিহাসিক কর্নেল সরকার আপনার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে আপনার কথা এদের কাছে গোপন রাখতে পারবো না সুতরাং আসলে এক মাস হয়ে গেল পুলিশ কিছু করতে পারল না ফরেন্সিক রিপোর্টে বলা হয়েছে লেসার রেস দিয়ে ইস্পাতের ভল্টের একটা অংশ গলিয়েছে চোর বেসমেন্টে ঢোকার গোপন দরজার লকও গলিয়েছে কিন্তু ওই ওই পর্যন্তই আপনি বলেছেন হিরেটা ঐতিহাসিক একটু বুঝিয়ে বলবেন পারসিক সাসানীয় বংশের শেষ সম্রাট ইয়াস দার্গিদের মুকুটে এই হিরে বসানো ছিল তিনিও আমাদের মতোই জোরাস্তেরই ধর্মাবলম্বী ছিলেন খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে হীরার যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন তার মুকুট থেকে পবিত্র হিরেটি খুলে নিয়ে পালায় তার এক অনুচর তারপর প্রায় সাড়ে তেরোশো বছর এহা তোহাত ঘুরতে ঘুরতে হিরেটি চলে যায় এক ব্রিটিশ সামরিক অফিসারের হাতে তার বংশধর গত জুন মাসে নিউ ইয়র্কের নিলাম ঘরে সেটি বেঁচতে দেন বারো লক্ষ ডলারে আবার এক এজেন্ট সেটি কিনে নেন কিন্তু দুঃখের কথা কি জানেন এই অধম ফিরুজ সমাধানেরই পূর্বপুরুষ সম্রাট ইয়াস দার্গিদের সেই অনুচর আমি আপনাকে প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্য দেখাতে পারি বুঝেছি কর্নেল পবিত্র হিরে আপনি উদ্ধার করে দিন এর জন্য যত টাকা লাগে আমি দিতে রাজি আছি 
নিউইয়র্কের নিলাম ঘরে আপনার কোনো এজেন্ট আছে কি আছে তার নাম টেডি পিগার্ড খুব বিশ্বস্ত লোক জমি জমা সম্পত্তির কারবারি আবার অন্যের হয়ে নিলাম ঘরে অনেক জিনিসের নিলামও ডাকেন আমার মতো অনেক মক্কেল আছে কিন্তু কোন জিনিস কোন মক্কেলের হয়ে নিলামে কিনতে চাইছেন বা কিনছেন তা কিন্তু পিগার্ড এবং সেই মক্কেল ছাড়া গুণাক করেও আর কেউ জানতে পারে না একদমই তাই এভাবে বহু রত্নই আমি পিগার্ডের কাছ থেকে কিনেছি প্রায় কুড়ি বছরের যোগাযোগ তার সঙ্গে এই পবিত্র হিরে যে নিলামে বিক্রি হবে তা পিগার্ডই আমায় জানিয়েছিলেন শুনেই তো আমি আকাশে চাঁদ আদে পেয়েছিলাম খবর পেয়ে আমি চলে গেলাম নিউ ইয়র্ক পিগার্ডকে বললাম এই হিরে আমার চাই তারপর রেকর্ড দামে ওই হিরে বিক্রি হলো হিরের সঙ্গে আপনার পারিবারিক সম্পর্কের কথা পিগার্ডকে বলেছিলেন না বলিনি পিগার্ড তাহলে বেশি কমিশন চেয়ে বসত আপনার বাড়িতে আর কে কে আছেন মেয়ে খুরশিদ জামাই কুসরো স্ত্রী মারা গিয়েছেন পাঁচ বছর আগে মেয়ে জামাই হিরের কথা জানত আর লোক বলতে তো আয়া খানসামা বাবুচ্ছি আমার ড্রাইভার আর দারোয়ান কিন্তু পবিত্র হিরের ব্যাপারটা তাদের জানার কথা নয় আপনার জামাই কি করে আরে আমার দোকানের দায়িত্ব তো তার হাতেই কলকাতায় আপনার আত্মীয় স্বজন নিশ্চয়ই আছেন হ্যাঁ আছেন হিরে যে আপনার বাড়িতে আছে এবং কোথায় লুকোনো আছে সে কথা নিশ্চয়ই কেউ জানতে পেরেছিল সেই ব্যক্তি যদি সত্যিই লেজার রশ্মি ব্যবহার করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে একজন বিজ্ঞানী অন্য কেউ এর ব্যবহার জানবে না ব্যবহারে ঝুঁকিও আছে সাংঘাতিক পুলিশও তাই বলছে কর্নেল আমি চেক বই সঙ্গে এনেছি ফি বাবদ আপনাকে অগ্রিম দিতে চাই আজ বিকেলের ফ্লাইটে কদিনের জন্য বাইরে যাব দরকার হলে আমার বাড়ি বা দোকানে কুচরোর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আমি তাকেও বলে যাব আপনার কথা আমি ফি নিই না মিস্টার মাদান আমি ডিটেকটিভও নই ওই যে মিস্টার কে কে হালদার উনি ডিটেকটিভ কে হালদার মশাই কেসটা নেবেন নাকি কিন্তু কর্নেল আমি আপনার কাছে এসেছি দয়া করে আপনি কেসটা নিন শুধু আপনি এই পবিত্র হিরে উদ্ধার করতে পারবেন আপাতত তার দরকার দেখছি না আপনি কবে ফিরছেন আগামী রবিবার ফিরে এসে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন নমস্কার নমস্কার মিস্টার মাদান গম্ভীর মুখে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলে হালদার মশাই লাফিয়ে উঠে বললেন ক্যাস্টার লইলেন না কর্নে স্যার প্রচুর রহস্য প্রচুর তার চেয়েও সাংঘাতিক রহস্যের খবর আপনি এনেছেন দাঁড়ান তার আগে একটা ফোন করে নি হ্যালো কে সুমা নাকি আমি কর্নেল শোনো গত রাত্রে যশোর রোডে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ইন্টারেস্টেড পরিচয় পাওয়া গিয়েছে এক সেকেন্ড একটু লিখে নি ওকে কেউ কোনো তথ্য গোপন করে আমার কাছে সাহায্য চাইলে তার কেস নেওয়া আমি পছন্দ করি না আলদার মশাই গত রাত্রে আপনার দেখা ভূতটা যাকে আছাড় মেরেছে তার নাম জামশিদ নরজি পার্সি নাম হ্যাঁ ভদ্রলোকের একটা কিউরিও শপ আছে প্রত্নদ্রব্যের দোকান তার দোকানটা মাদান জুয়েলার্সের ওপর তলায় চলুন হালদার মশাই ভূতের আঁকড়াটা দেখে আসা দরকার জয়ন্ত তুমিও চলো দৈনিক সত্য সেবক পত্রিকার জন্য কয়েক কিস্তি লোভনীয় খাদ্য পেয়ে যাবে হালদার মশাই যেখানে সেই কাণ্ডটা দেখেছিলেন সেখানে পৌঁছে প্রথমেই চোখে পড়ল ছোট্ট গেটের পাশে এক টুকরো চৌকো ফলক তাতে লেখা হিউম্যান জিনোম রিসার্চ সেন্টার সত্যি হানাবাড়ি ভেতরে আগাছার জঙ্গল কার্নাল বাইনকিউলারে গেট থেকে ভেতরটা দেখছিলেন এই কিসের গবেষণা কেন্দ্র কার্নাল জেনেটিক্সের এই যাবার কি বস্তু এখানে হয়তো কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র করা হবে তাই আগে ভাগেই ফলকটা সেটে দিয়েছে বুঝছি একানড়ের মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না 
বসে থাকতে থাকতে বাড়িটার দিকে তাকালাম হঠাৎ দোতলার জানলায় একটা মুখ দেখা গেল গোলগাল হাসি খুশি অমায়িক মুখ কর্নেলকে ডাকতে যাচ্ছি এমন সময় জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল তার মানে বাড়িতে কেউ আছেন কিন্তু তাহলে গেটে তালা কেন কর্নেল ফিরে এসে সব শুনে মাথা নাড়লেন তুমি বসন্তবাবুকে দেখেছ শুনলাম ভদ্রলোক বদ্ধ পাগল তাই ওর ছোট ভাই রাজেনবাবু ওকে বাড়িতে আটকে রেখে বাইরে যান রাজেন অধিকারী নাকি ব্যাঙ্গালোরে কি চাকরি করেন সম্প্রতি এই পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠেছেন এই চান্স ছাড়া ঠিক নয় কাল রাত্রে সশক্ষে যা দেখছি তার তদন্ত করা উচিত খাড়ান খাড়ান আমি ডাকতে আসি বসন্তবাবু অ বসন্তবাবু আরে মিস্টার অধিকারী আলদা মশাই বসন্তবাবুকে ডেকে লাভ নেই তাছাড়া পাগলের পাল্লায় পড়া কাজের কথা না আসুন আমরা আরেক জায়গায় যাব অন্য জায়গায় জায়নের লগে তো আসি নাই খাড়ান গিয়া দেখি আরে হালদার মশাই আরে আরে হালদার মশাই আপনি গ্রিলের খাঁজে পা রেখে বাড়ির ভেতরে কোথায় চললেন এই সর্বনাশ কার্নেল হালদার মশাই করছেনটা কি ওর কাজ উনি করুন তুমি গাড়ি ঘোরাও আমরা এবার যাব চন্দ্রকান্তের বাড়ি বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত হ্যাঁ এই হিউম্যান জেনম নিয়ে ওর সঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের পরিচয় শহরের উত্তর প্রান্তে এক প্রত্যন্ত জঙ্গুলে এলাকায় তার ডেরা নিরিবিলিতে গবেষণার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা ওর একটি রোবটও আছে নাম ধুন্ধুমার গাড়িতে হর্ন দিতেই অটোমেটিক গেট খুলে গেল চন্দ্রকান্ত হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন আরে কি ব্যাপার আজ দুজনেই একসাথে আসুন ড্রয়িং রুমে এসে বসুন আমার রোবট ওই ধুন্ধুমানের আবার ভাইরাস ঘটিত রোগ হয়েছে সে ল্যাবে রয়েছে সিনথেটিক নয় আজ আপনাদের ন্যাচারাল কফি খাওয়াবো চলুন কফি পরে হবে আগে কাজের কথা সেরে নেওয়া যাক তবে বেশ বলুন না এবেলা আমার হাতে অঢেল সময় হিউম্যান জেনম সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্ন আছে দেখুন আমি তো জ্যোতি পদার্থ বিজ্ঞানের কারবারই তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আমার লাইন জেনেটিক্সের কাছাকাছি এসে পড়েছে জেনম তত্ত্ব কেউ কি এই পর্যন্ত বাস্তবে কাজে লাগাতে পেরেছে না স্রেফ তত্ত্ব এর অপব্যবহার কি সম্ভব বাস্তবে কাজে লাগাতে পারলে সম্ভব বই কি যেমন যেমন সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করা তার শরীরের গড়ন বদলে দেওয়া তবে সেটা কিছু খাইয়ে বা অপারেশন করেও তো করা যায় কিন্তু ইদানিং দেখছি জেনেটিক্সের নানা তত্ত্বের উদ্ভট সব ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে কার্নেল একটা চুরুট জেলে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন জেনম প্রকল্পের সাহায্যে কৃত্রিম মানুষ তৈরি করা সম্ভব হ্যাঁ তা কেউ কেউ দাবি করছেন বটে কিন্তু মানুষ ইজ মানুষ আপনার পয়েন্টটা কি বলুন তো এই এলাকায় একটি হিউম্যান জেনম রিসার্চ সেন্টার খোলা হয়েছে বা হবে সে কথা জানেন আপনি রাজেন অধিকারীর কথা বলছেন তো শুনেছি আমেরিকার কোনো ইউনিভার্সিটিতে জেনেটিক্স বিভাগে কাজ করেছেন ভদ্রলোক তবে ওই নামটাই শুনেছি আলাপ হয়নি এও শুনেছি যে ভালো মানুষ দাদার ওপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তাকে পাগল করে ফেলেছেন ব্যাপারটা কি বলুন তো কর্নেল আগা গোড়া সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন আমি আপনার সাহায্য চাই চন্দ্রকান্তবাবু দেখুন হালদার মশাইয়ের দেখা প্রথম ঘটনা মানে ওই পার্সি ভদ্রলোককে তুলে আছাড় মারাটা কিন্তু চিন্তার বিষয় কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটা ওর দেখার ভুলও হতে পারে চোখ উপড়ে বেসিনে ধোয়া রক্ত তারপর সেই চোখ থেকে গুলি বের করা হালদার মশাইকে তো বিলক্ষণ চিনি তাই বলছি গুলির শব্দ শুনেছিলেন হালদার মশাই ঘটনাস্থলে পাওয়া রিভলভারটা তার প্রমাণ সেভ গুলিটা হয়তো তার নকল পাথরে চোখে লেগেছিল কিন্তু লোকটার গায়ের জোরই আমাকে ভাবিয়ে তুলছে আচ্ছা এ যুগে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কাহিনী কি বাস্তবে সম্ভব নয় আপনি বললেন জেনম তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে শরীরের গড়ন বদলানো যায় শারীরিক শক্তিও কি তাহলে বদলানো যায় 
তা যায় তবে কৃত্রিম চামড়া পেশি শিরা উপশিরা হৃৎপিণ্ড ফুসফুস এবং কৃত্রিম রক্ত তৈরি করা সম্ভব হয়েছে বাকি রইল কৃত্রিম মগজ কোন বিজ্ঞানী কি এইসব জুড়ে কৃত্রিম মানুষ তৈরি করতে পারেন না পারেন স্বীকার করছি পারেন কিন্তু সেই কৃত্রিম মানুষও রোবট ছাড়া কিছুই হবে না কারণ সেই কৃত্রিম মগজ সাধারণ মানুষের মগজের মতো স্বাধীন চিন্তা করতে পারবে না যে তাকে তৈরি করছে তারই চিন্তা ভাবনা বা ইচ্ছে তাকে কন্ট্রোল করবে তাহলে তাকে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে চালানো যাবে তাই তো একশো ভাগ ঠিক এখন কথা হচ্ছে রাজেন অধিকারী সেটা করতে পেরেছেন কিনা মাদান সাহেবের হীরে চুরি তাহলে রাজেন বাবুর কীর্তি জেনোম রিসার্চের জন্য প্রচুর টাকার দরকার আর হীরেটার বিশাল দাম ডার্লিং তোমাকে বারবার বলেছি বাইরে থেকে যেমনটি দেখাচ্ছে ভেতরে তেমনটি নয় চলুন না রাজেন অধিকারীর সঙ্গে আলাপটা করে আসি যদি উনি এতক্ষণে ফিরে না আসেন আমি তাহলে এমপিডি দিয়ে বাইরে থেকে কিছুটা ডেটা সংগ্রহ করে নেব এমপিডি মাল্টিপারপাস ডিটেক্টর আমারই আবিষ্কার ওর বাড়ির ভেতর কি কাজকর্ম হয় তার একটা হদিস পাবো হালদার মশাই কোনো কেলেঙ্কারি না বাধান অন্তত তার অবস্থা জানার জন্য ওখানে আর একবার যাওয়া উচিত আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের গাড়ি আগে আমাদেরটা পেছনে চন্দ্রকান্তের গাড়ি সদর রাস্তায় পৌঁছে রকেটের বেগে উধাও হয়ে গেল আমি কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কৃত্রিম মানুষের কথা সত্যি বিশ্বাস করেন মানে যাকে কাল রাতে হালদার মশাই দেখেছেন নিছক একটা থিওরি জয়ন্ত সেই বাড়িটার কাছে গিয়ে দেখলাম চন্দ্রকান্তের গাড়ি রাখা গেট ঠেলে ঢুকলাম দুজনে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দুপাশে বিচ্ছিরি জঙ্গল একটু এগোতেই চন্দ্রকান্তের গলা পাওয়া গেল চলে আসুন কর্নাল একটা সেকেলে হল ঘরে পা রাখলাম দেখলাম চন্দ্রকান্তের সঙ্গে একটা রোগা হাড়গিলে চেহারা লোক দাঁড়িয়ে পরনে গলা বন্ধ কোট আর পাতলুম চোখে পুরু লেন্সের চশমা মাথায় কাঁচা পাকা চুল আলাপ করিয়ে দিক ইনি রাজেন অধিকারী কি সৌভাগ্য আমার দেশে ফিরে আসার পর বিজ্ঞানী মহলে শুধু ব্যঙ্গ বিদ্রুপের পাত্র হয়ে উঠেছিলাম এখন দেখছি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জ্যোতিষ পদার্থবিদ চন্দ্রকান্ত চৌধুরীকেও আকর্ষণ করতে পেরেছি এবং কার্নেলের মতো একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানীকেও এবং জয়ন্তর মতো একজন নাম করা সাংবাদিককেও জয়ন্তবাবু এই প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছু লিখুন এদেশে এই প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে জেনম প্রজেক্ট আপনার ল্যাব আছে নিশ্চয়ই আছে মানে সবে তৈরি করতে শুরু করেছে আর কি আরে তাহলে জয়ন্তকে আপনার ল্যাব দেখিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন ও সেইভাবে কাগজে লিখবে দৈনিক সত্য সেবক পত্রিকায় লেখা মানেই প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আসুন আসুন প্লিজ কাম ল্যাবরেটরি মানেই বিদ্ঘুটে যন্ত্রপাতি রাসায়নিক নানান রকম গন্ধ এখানে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কম্পিউটার আর ভিশন স্ক্রিন যারে রঙিন তরল পদার্থে চোবানো নানান সরিশ্রী পোকা মাকড় লেট মি এক্সপ্লেন দিস টু ইউ আপনাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলি দেখুন এইটা আমার একটা স্বপ্ন যা সব কিছুর গতি প্রকৃতি পাল্টে দেবে বুঝতে পেরেছেন এই দিকটা দেখুন এই দিকটা হ্যাঁ রাজেন অধিকারী বক বক করেই যাচ্ছিলেন আমি পকেট থেকে নোট বইটা খুলে নোটস নেওয়ার ভান করে যা খুশি লিখতে থাকলাম মাঝে দেখলাম চন্দ্রকান্ত একটা কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকে আছেন আধ ঘন্টা টানা বক বক করে এটা ওটা দেখিয়ে রাজেন অধিকারী যখন থামলেন তখন আর চোখে কার্নেলকে ল্যাবে ঢুকতে দেখলাম আমাদের গেট অব্দি ছাড়তে এসে রাজেন অধিকারী বললেন আপনাদের জন্য আমার দরজা সব সময় খোলা হ্যাভ গুড ডে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত একটাও কথা না বলে গাড়ি নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন ভিআইপি রোডের দিকে যেতে যেতে জানতে চাইলাম গোপন তদন্তের ফল বলতে আপত্তি আছে বন্দি হালদার মশাইকে উদ্ধার করতে পেরেছি তিনি ফোঁকাট করেছেন কর্নেল এরপর চোখ বুঝে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন দেরি করলে হালদার মশাইকে হয়তো রাজেন অধিকারী কুচি কুচি করে কেটে জারে চুবিয়ে রাখতে কর্নেলের বাড়ির লনে গাড়ি ঢুকিয়ে দেখি উনি তখনও ধ্যানস্ত বললাম বস এসে গেছি ডার্লিং কখনো কানমুলা খেয়েছ 
কানমোলা মানে কানমোলা খুব অপমানজনক ব্যাপার কারো কান ধরলেই জব্দ হয় শুধু মানুষ নয় জন্তু জানো আরো ব্যাপারটা কি তুমি কি গাড়িতেই বসে থাকবে নাকি বেরোবে বারোটা বাজে প্রেস ক্লাবে লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে ঠিক আছে তাহলে তুমি এসো হালদার মশাই এর বন্দি হওয়া এবং কানমোলার ব্যাপারটা জানার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানি যথাসময় কার্নেলি সব জানাবেন গাড়ি ঘুরিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সন্ধ্যের দিকে একবার ফোন করেছিলাম কার্নেলকে কিন্তু ষষ্ঠীচরণ ফোন করে জানিয়ে দিল কার্নেল বেরিয়েছেন হালদার মশাইকেও ফোনে পেলাম না অগত্যা বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে ফোন করলাম রাজেনবাবুর বাড়ি সম্পর্কে কি তথ্য পেলেন আরো দু একটা দিন লেগে যাবে হয়তো তবে একটা অদ্ভুত ধ্বনি তরঙ্গ ধরা পড়েছে সেটা কোনো পার্থিব বস্তু বা প্রাণীর নয় এইটুকু বলতে পারি আপনি তো হালদার মশাইকে ভালোই চেনেন খুব চিনি রাজেনবাবুর বাড়িতে ঢুকে উনি বিপদে পড়েছিলেন আমরা যখন ওর ল্যাবে ছিলাম তখন কর্নেল হালদার মশাইকে বন্দি অবস্থায় দেখতে পান কর্নেলই ওকে উদ্ধার করেন কর্নেল আমার পাশেই বসে আছেন কথা বলুন হ্যাঁ ডার্লিং তখন যে কথাটা বলেছিলাম কানমোলা পরদিন বিকেলে অফিসে রাজেন অধিকারীর টেলিফোন পেলাম চৌধুরী খবরটা বেরোলো না তো খুব আশা করেছিলাম বেরোবে বেরোবে বিজ্ঞাপনের চাপ খুব বেশি তো সবসময় খবরকে জায়গা দেওয়া যায় না আপনার সুবিধের জন্য একটা আর্টিকেল লিখে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব পাঠাতে পারেন কিন্তু এখনই আমায় বেরোতে হবে ফিরতে দেরি হতে পারে নিচে রিসেপশনে দিয়ে যেতে বলবেন না না ওটা আপনার হাতে সরাসরি পৌঁছানো দরকার এর আগেও অনেক কাগজে রাইট আপ পাঠিয়েছি ছাপা হয়নি আসলে আজই কদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি তাই এত তারা খামে আমার নাম লিখে পাঠান তাহলেই পেয়ে যাব ঠিক আছে মিস্টার অধিকারী রাখছি ও এক মিনিট এক মিনিট হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন শুনতে পাচ্ছি বলুন হ্যাঁ বলছি কাল সকালে কি আপনার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল হ্যালো হ্যাঁ ঢুকেছিল কিন্তু আপনি কি করে জানলেন রিপোর্টারদের সোর্স বলা বারণ রাত দশটায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম রাজেন অধিকারীর কাছ থেকে কোনো আর্টিকেল আসেনি সত্যি মুখ ফসকে চোর আসার কথাটা বলা বোকামি হয়েছে লোকটা সতর্ক হয়ে গেছে সল্টলেকের রাস্তা খাঁ খাঁ জনহীন হঠাৎ দেখি প্রায় তিরিশ মিটার দূরে একটা লোক রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছে হর্ন দিয়েও তাকে সরানো গেল না তাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু সে আবার আমার সামনে এসে দাঁড়ালো এদিকটার রাস্তার দুধারে গাছ এবং ঝোপ ঝাড়ে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়েই দেখি লোকটার গায়ে একটা নেভি ব্লু রঙের সোয়েটার তারপর তার চেহারার দিকে চোখ গেল হালদার মশাই এর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বুকটা ধরাস করে উঠল সে আমার গাড়ির সামনে এসে ঝুঁকে দাঁড়ালো বুঝলাম গাড়িটা দু হাতে উল্টে ফেলে দেওয়ার মত করছে এক লাফে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম অমনি সে আমার দিকে এগিয়ে এলো জল জলে নীলচে চোখে হিংস্র তার ছাপ মুহূর্তের মধ্যে কার্নেলের কথাটা মনে পড়ে গেল প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে হলে তার কান ধরে ফেলবে ভুলে যেও না আমাকে ধরার আগেই মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিয়ে তার কান দুটো মোচর দিলাম উনিশে নীতি পড়ল একেবারে চিৎপাত শটান গাড়িতে ঢুকে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলাম ফ্ল্যাটে ফিরেই কার্নেলকে ফোন করলাম এই মাত্র ওই দানবটার পাল্লায় পড়েছিলাম আপনার কথা মতো কান মূলে জব্দ করেছ তো ভাগ্যি সে আপনার পরামর্শ মনে পড়েছিল নইলে আমিও মিস্টার নরজির মতো দলা পাখানো মাংসপিণ্ড হয়ে পড়ে থাকতাম তোমার উপর তো রাজেনবাবুর রাগ হওয়ার কথা নয় উনি তো কাগজে প্রচার চান আমি বোকার মতো ওকে ওনার বাড়িতে চোর আসার কথাটা বলে ফেলেছি মানে হালদার মশাইয়ের কথা হালদার মশাই গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বরাবরই বন্দী হন সে তো জানো এবারও মুখে টেপ সাটা অবস্থায় বাথরুমে বন্দী ছিলেন হাত পা শক্ত করে বাঁধা ছিল 
দরজায় পাহারা দিচ্ছিল তোমার দেখা দানো বা আমার ভাষায় কৃত্রিম মানুষ তার পাল্লায় পড়ে আমারও বাঁচার কথা ছিল না দানোটা আমাকে দরজার সামনে দেখেই দুটো হাত বাড়ালো কয়েক হাত দূরে দোতলার সিঁড়ি হঠাৎ দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন এক ভদ্রলোক দেখে বুঝলাম রাজেনবাবুর দাদা উনি মিটি মিটি হেসে চোখ নাচিয়ে বললেন কান মুলে দিন কান মুলে দিন ব্যাটার ছেলের তাহলেই জব্দ হবে আমি হাত বাড়িয়ে দানোর কান দুটো ধরে জোরে মুলে দিলাম ব্যাস সে জব্দ হল তাই কান মুলে দেওয়ার কথা বলে তোমায় সতর্ক করে দিয়েছিলাম থ্যাংকস বস কিন্তু পুলিশকে জানাননি কেন হালদার মশাই জানিয়েছিলেন কিন্তু পুলিশ গিয়ে কোনো হদিস পায়নি মাঝখান থেকে উনি নিজেই পুলিশের জেরায় জেরবার হয়েছেন হালদার মশাই এখন কোথায় ফোনে পাচ্ছি না দমদমে সেই আত্মীয়র বাড়িতে রাজেনবাবুর বাড়ির দিকে সারাক্ষণ নজর রাখার জন্য ওখানে ডেরা পেতেছেন তুমি কাল সকালে চলে এসো চন্দ্রকান্তবাবুর আসার কথা আছে সারাটা রাত প্রায় জেগেই কাটিয়ে দিলাম একটু শব্দ হলেই চমকে উঠছিলাম সেই দানো যদি রাত পেরেতে হানা দেয় তার কান মুলে দেওয়ার জন্য জেগে থাকা দরকার তো সকাল সাড়ে নটার সময় কর্নেলের ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখি উনি বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন সিনথেটিক ম্যানের ব্যাপারটা বলুন তো চন্দ্রকান্তবাবু দেখুন রাজেন অধিকারীর বাড়ির ধ্বনি তরঙ্গের অ্যানালিসিস করে বুঝেছি যে সেখানে আমার তৈরি শ্রীমান ধুন্ধুমারের মতোই কোনো একটা রোবট আছে কিন্তু সে ধুন্ধুর চেয়ে বহু গুণ উন্নত তার দেহ ধাতু দিয়ে তৈরি নয় কৃত্রিম হাড় মাংস চামড়া দিয়ে তৈরি রাইট একেবারে কৃত্রিম বলতেও দ্বিধা হচ্ছে সম্ভবত মৃত মানুষের দেহকোষের ডিএনএ অনুতে কোনো প্রক্রিয়ায় কারচুপি করে এই হাড় মাংস রক্ত চামড়া ইত্যাদি তৈরি করেছেন রাজেন অধিকারী তারপর জোড়া দিয়ে একটা মানুষ করেছেন জেনাম প্রজেক্ট তাহলে সফল করতে পেরেছেন রাজেনবাবু পসিবলি কাল রাতে দানোটা আমাকে শুনেছি কান ধরলেও কেন জব্দ হয় জানেন রোবটটি ধ্বনি তরঙ্গের সাহায্যে চালিত হয় কানই ধ্বনি তরঙ্গের একমাত্র গমন পথ ওর কানটা চেপে ধরলে রাজেনবাবুর রিমোট কন্ট্রোল থেকে পাঠানো ধ্বনি তরঙ্গ ওর ব্রেনে ঢুকতে বাধা পায় আর তখনই ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় আমার ধারণা ওর কানে কোনো সূক্ষ্ম রিসিভিং যন্ত্র ফিট করা আছে কানে চাপ পড়লে সেটা কিছুক্ষণের জন্য অকেজ হয়ে যায় রাজেনবাবুর দাদা বসন্তবাবু সেটা জানেন রাইট যেভাবে হোক জানতে পেরেছেন চন্দ্রকান্তবাবু হিরের কোনো খোঁজ আপনার ডিটেক্টরে পাননি না রাজেনবাবুর বাড়িতে কোনো হিরে নেই আপনার ওই যন্ত্রটি কতটা দূরত্বের পরিধি খুঁজতে পারে এই ধরুন চারদিকে একশো মিটার পরিধির দূরত্ব খুঁজতে পারে আর ওপরের দিকে ভার্টিক্যালি আপনি হাত তুললে যতটা উঁচু হয় তত দূর তার মানে দোতলার কিছু ডিটেক্ট করা যায় না আপনার ওই যন্ত্রে না আর তাছাড়া হাতে ওটা দেখলে রাজেনবাবু সন্দেহ হতো কিনা বলুন এই সময় টেলিফোন বাজল কর্নেলি রিসিভার তুললেন হ্যালো হ্যাঁ কে হালদার মশাই নাকি কোথা থেকে বলছেন আর কি আশ্চর্য ওখানে কেন গেলেন বলেন কি বসন্তবাবুকে প্রচুর রহস্য তো হ্যাঁ ঠিক আছে ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ গুড লাক রাখছি হালদার মশাই গোপালপুরন সি থেকে ট্রাঙ্কল করে জানালেন গত রাতে রাজেনবাবু এবং তার দানোটিকে ফলো করে হাওড়া স্টেশনে যান এবং ফলো করতে করতে গোপালপুরন সিতে পৌঁছেছেন উঠেছেন আমার বন্ধু স্মিথ সাহেবের ওশন হাউসে বালিয়াড়ির একটা ভাঙা ঘরের ভেতরে নাকি বসন্তবাবুকে এক পলকের জন্য দেখেছেন নেমে গিয়ে তার পাত্তা পাননি এদিকে রাজেনবাবু উঠেছেন লাইট হাউসের ওদিকে গ্র্যান্ড রিট্রিটে অর্থাৎ প্রচুর রহস্য রাজেনবাবু রোবটটিকে জব্দ করে জেনেটিক্সের মিস্ট্রি সলভ করা যাবে কানেল চলুন 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 এই চান্স ছাড়া উচিত নয় চলুন তাছাড়া নরজি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলেন কে হিরে চুরি করেছে তাই তাকে মরতে হল এবার হালদার মশাইয়ের বরাতে সাংঘাতিক বিপদ না ঘটে যায় আমাদের যাওয়া উচিত কানেল হালদার মশাইকে কান মোলার পরামর্শই দিয়েছি ডার্লিং আর চন্দ্রকান্তবাবু আমি গেলে আপনাকে খবর দেব শুনুন আমি কিন্তু যাচ্ছি এই চান্স আমি ছাড়তে রাজি নই চন্দ্রকান্ত বেরিয়ে গেলে আমিও বেরিয়ে পড়লাম সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র মিরচিলে গল্পের পরবর্তী অংশ ব্রেকের পর